。谢书记，我对刚才中断公审判决持保留意见。刚才您都看到了，遇难队员和群众的家属都来了。本来我们可以通过枪决穆建神给他们一个交代，可是现在。这样，战士和群众怎么看我们这些当领导的？我来说说我的想法。龙志文同志说，他的家丁居然要强迫他去香港。这件事情，不管周公知道不知道，说明一个问题：周公身边不太平啊。这也印证了穆建臣所说的要出事儿，这是吻合的。这个时候我们要再杀穆建臣，是不是太草率了？还有，穆建臣说我们中间还有一个特务，代号金哲，这是不是应该引起我们高度的重视、高度的警惕啊？再者，穆建臣一直怀疑周公。我们是不是该给人一个说话的机会啊？如果周公有问题，我们自然要想解决的办法；如果周公没有问题，是穆建臣冤枉了人家周公，我们是不是应该给周公一个说法呀？对，穆建臣最近吧，总是一直针对周公。金哲九那天，那更是火燎屁股子，上蹿下跳，不知道要干啥。要不咱们？把穆建臣叫过来，再问问他到底要说啥。马上提审穆建臣。龙志文同志，你先回去休息吧。妹妹同志，你送一下小龙。好，大雷，你也去吧。好，我我也想。算了，我还是回避吧。走吧。那尹殿山还要不要打？打，当然要打，而且坚决要打。来，咱们商量一下。我要是你，我就不走。啊，我看他们穆建臣还好意思说你爸坏话。哎，你说啊，你刚死里逃生的赶回来把他给救了，他反过来要证明你爸是坏人，什么人性啊？不是王妹妹，我怎么那么想把你嘴给你缝上呢？啊？我打了大半个中国，打到广西我就没见过一个像你这样的人。唧唧歪歪，扁的圆的全是你说了。我我向着理，谁有理我向着谁呀、啊？你有理，你最有理了。嘿,嘿，别说你你这么夸我两句，我还真觉得不好意思。哎，不是，我说你这个人，我真不想跟你这种糊涂人说话。我现在相信穆建成不是坏人，跟他说不说我爸坏话无关。但我也不相信我爸是坏人，跟他说不说我爸坏话也无关。哎，小龙，说什么呀？都把我绕糊涂了。你最糊涂了。哎发现尸体没有？天亮之后，我们沿河找了两遍，都没发现。大哥，大小姐是水性，有可能没什么事但愿她平安无事吧。要是活着，现在就应该到县城了。局长，那我带去县城看看。你去？你这不送上门去吗？啊，典型的不打自招。这样，你另外派一个人到
县城悄悄打探小姐的消息，一旦有消息，马上告诉我。明白。在念叨这两句诗，那说明这两句诗一定有讲究。原本我以为，惊蛰只是一个行动的时间，可是刚才我突然发现，如果铁人是一个代号，代表一个特务，那会不会惊蛰也是一个代号，代表着另外一个特务啊？是我的推测，到现在为止我没有任何证据。你还敢推测？当初你推测，惊蛰是敌人的一个行动时间，说要出大事，结果呢，什么事儿也没有发生。倒是好端端的一个收枪表彰大会被你给搅黄了。收上来的枪不但没拿回来，倒让土匪洗劫了十条村。现在你又说惊蛰是一个特务，于是我们终止了你的公审大会。穆建成，你真是太狡猾了。干部警长，谢书记，你们还记得我一直给你们提的黑衣人武装吗？记得。你要说明什么呀？在凤眼我被他们抓住的时候。我发现他们的手腕上都有红色的刺青图案。后来我逃了出来，被小龙同志救到他家。简单的说，我在他的家里也发现了相同的红色刺青图案。我后来试探了周公，但是他不承认。仅凭这个，你就怀疑人家周公？我不想怀疑他，我只是怀疑惊蛰会是敌人的行动时间。但是恰巧，恰巧就在这几天，周公请你们喝惊蛰酒，而且他请了县里几乎全部乡一级的干部，所以我才这么强烈的要求，你们必须多带一些战士。多带一些武器跟随你们一块儿去，这说明不了什么问题。金阁乡的干部来是我的意见，目的是在莲花乡开个现场的收枪大会。可是那天我在金蛰酒现场，居然看见了好几个手腕上有红色刺青图案的人。你看清楚了吗？我亲眼所见。所以我找到了周公，跟他挑明了我对他的怀疑。这回，他亲口承认，他有这支黑衣人武装，但是后来他又跟我说，他遣散了这支武装。小龙认为我是在无理取闹，我就拉着他去找人验证。蹊跷的是，那些拥有刺青图案的年轻人，全都不见了。更有意思的是。林世奇的手腕也不早不晚的被烫伤了，所以当时我才那么坚持的要求查看他的伤口。当我看到他的伤口真的是被刚刚烫伤的时候，我几乎可以确定，惊蛰就有问题。应该说，周培龙设计了一个针对您、针对甘副县长、针对所有战士和针对所有乡干部的一个。鸿门宴，所以那天我会亲口验菜，我会不让战士们喝酒。我本来还想去验酒，可是突然间被一帮喝了酒闹事的乡亲们打断了
，把酒桌也推翻了。我来不及验证。是啊，这个酒桌掀翻的真是失和。是，所以我觉得这可能也是提前安排好的。可是那酒小龙也喝了。结果怎么样？不也没事儿吗？这一点我想不明白。来吧，各位，举起杯来。嗯，来来来来来。嗯，李团长。哎呀，电子兄弟，在今天这个场合，我称呼你一声“电子贤弟”，啊，李团长，怎么着？贤弟看起来情绪不高嘛，<笑>怎么，是不是有些后悔呀、啊？他刚才后悔，老子是受欺负了，高兴得起来吗？军长面前，大家都是兄弟，最好别老子长老子短的。就是老子就老子长老子短的。怎么着？最后我组织陶排长他们去增援清平乡，是不想让您、让谢书记，还有所有的乡亲们跟战士们分开。如果他们走了，只剩下我们，我担心被人设计，我担心我们出现什么意外。谁知道？谁知道耽误了救援，死了那么多人。我是个医生，本应该救人，可是不但没有获救，反倒害死了那么多人。说到底。你还是怀疑周公啊？对，我是怀疑的，但是从心底来讲，我又不愿意相信他牵涉其中。在这一点上，我们的心情是一样的。现在问题的关键就是这个周公。这样，我马上给区里打个电话，让他们马上去趟莲花乡，到周家大院看一下周公。如果周公没有问题的话，请他今天务必到县里来一趟，参加明天的潘安节大会。反正他也要来观礼的嘛，就算我们对京浙酒的回礼吧。你说呢，师姐？应该的，应该的。谢师姐。那银殿山还打不打？如果周公坦坦荡荡的来，那我们就按原计划行动，今天夜里出发，攻打银殿山。如果他不来，或者出现其他什么状况，那我们就直奔莲花乡。好，这个办法好。如果周公真的来了，我们倒要研究研究。你到底是不是铁人？还有，那个金哲到底是谁？从我心里，我真心希望周公能来。我来打电话。不，还是我来打吧，这样正式些。我还要告诉他，龙志文同志出了点事儿，不过现在已经平安的回到县城了。电子贤弟，有什么委屈尽管说。都是兄弟嘛，嗯，说就说，我还怕你不行。我问你，为什么我的部队得分成两半？为什么我们得化妆进城？为什么二团、三团不干这种舔刀尖的买卖？说谁是狗？骂的就是你这个狗东西！在骂
这件事儿，我来解释。各位，慢慢聊，慢慢聊，我失陪一会儿，嗯。易团长，咱们这么来安排，还真不是为了欺负，这还是为了保护你。我说句不中听的话吧，你说，你和你的人打过一场正儿八经的仗，更别说攻打县城是个攻坚战，真要打起来，你损失人马是小。这耽误了攻打县城可是大事儿，所以，我跟军座商量再三，决定把你的人一分为二，一部分人留在山上，用游击战牵扯共军的主力，主要也是为了给你保存点实力；另外一部分，作为一支骑兵，化妆进城，刚好发挥你们打仗。善于应变的特点，你想想看，近水楼台先得月。真要把县城打下来，谁第一个冲进县政府呢？到时候台湾国防部论功行赏，这头功，你跑得掉吗？是不是这个理儿？军座为了用好你这支队伍啊，是煞费苦心。李团长，待会儿军座回来，你给我好好敬他一杯。好说，好说，来，嗯，啊，各位，啊，来呀，军座，嗯，那个刚才那事儿。参谋长的跟我说了，来敬你一个，谢谢。哎，都是自家兄弟，何必言谢呢？几位，失陪了，我得马上去县城一趟。嗯，军座，嗯，非在这个节骨眼去吗？事出紧急，我必须得去。那行动怎么办？我走以后。由参谋长你作为节制，赵贵全权配合。那真陪您去，三姨太就行了。这要是万一打起乡政府，县里边知道，把你留下怎么办？我说过了，不要管我，行动照旧。就这样吧。军座是要进县城救自己女儿吧？是啊，出了点差错，女儿被困在县城了。我斗胆问一句，要是共产党不让你女儿回来，你是不是留下？贤弟，我不是说过了吗？我自有安排。你安排个屁！你人都带走了，这把我们兄弟撇子傻呵呵的开会。你带着女人进县城找女儿，你们全家团聚了，把我们都给共产党，再派兵把我们一网打尽，啊！这帮兄弟成了你给共产党的见面礼了。军座，这如意算盘打得够精的，放肆！老子今儿就放肆了！我把话撂这，今儿谁也别出去，要走也行。等行动开始以后，对，谁也别想走，谁敢走？我看你们是活腻了。
你看看，何必大动肝火呢？嗯，我都说过了，我必须要到县城去救我的女儿。闪开！嗯，还是让我陪你去吧，万一有什么事儿不好照顾。哼，真要有什么事儿，你去也没用。那我就多带几个兄弟。既然不方便，还不如不去，反而更方便。嗯，村长，西风，别骂。县城看女儿，干嘛还要带上我？我可不去。你怎么这么不懂事儿啊？去排王节观礼，带上家眷那是礼数，你怎么能不去呢？再说以前你不都去了？那以前是以前，现在能一样吗？怎么就我不懂事儿了呢？你看看现在你们多少人进进出出周家大院，这难保共产党会收到一点风声。万一是鸿门宴呢？去了就回不来，所以说军长他才要单刀赴会，为的就是不让他们怀疑。那既然是单刀赴会，干嘛还要烧上我呢？万一有一点情况动起手来，我一个女流之辈，那多碍手碍脚啊！让他带几个精干的弟兄去不就好了？这就是你不懂了，这叫障眼法。越是带上你这种女流之辈啊，越安全。你别说，这姜啊，到底还是老的辣。辣个屁！我怎么一点都没感觉到？都什么时候了，你能别老想着你那点事儿吗？玉林，你怎么还不明白呢？我这是怕，过去万一有情况，我就再也见不到你了。以前是以前，现在我不一样了，我有你。我有了你，我不怕被他们进米缸，也不怕被他们杀头。可是我怕的就是，万一我这一走了，他们两个就永远的分开了。我明白，君座大风大浪见得多了，现在这个时候。一切都在他的掌握中，所以你跟我听他的话更安全。你踏踏实实的陪他去，好好配合他，把他的宝贝女儿救出来，这样他就能放手一搏。等茶成一片天，你跟我的好日子就来了。你想，君座最宝贵他女儿，你要是真不去了，他一生气把你关起来了，或者就索性把你给杀了，那我就真的再也见不到你了。听话，好吗？好吧。大爷，嗯，哎哎
。三哥啊，护送军长和三姨太出发吧。好嘞，到县城就不能叫军长了，啊？晓得。嗯。美兰，咱们走吧。哎。赵贵，好好照顾特派员。好。军座慢走。你有什么事吗？<笑>小大人，听管事儿的啊！我有事儿找你商量。您不担心我私通土匪跟特务了？那是另一笔账，咱们回头单算。那穆医生呢？行了。至于穆医生是不是特务，你说了不算，我说了也不算，咱们听组织的，行吧？那您找我商量什么事儿啊？今天，我怎么觉得咱们乡里有点不对头呢？走到哪儿都三五一伙的在那儿嘀咕，我一凑近，什么都不说了。那农会的其他同志不知道他们在嘀咕什么呀？奇怪的就在这儿啊，他们在一起也嘀嘀咕咕的，我怎么问都不说。这平日里都是同志长同志短的，突然人心隔起了肚皮，要不？我怎么找你商量呢？你听到什么情况没有？没有，我这远，平时没人来。我这心里啊，还真没有底。你看，要不这样，你进村去摸摸情况，我在这儿帮你看着小芋头。行，我去。芋头，嗯，妈妈出去有点事儿，你在家跟伯伯玩，要听话好吗？听伯伯的话，听伯伯话，真乖。金大哥，那我去了。好，小心点啊。啊。小芋头，等下给兄弟们每个人发一个白布条，行动开始时都系在胳膊上，每个人都要系，否则打死活该。哥连仔细检查枪支弹药。然后休息，等天黑透后，全团出发，一营进入周家大院，午夜拿下莲花乡农会，同时把主要的乡农会干部除掉。凌晨派部分人换面装，协助周招贵组织老百姓加入工程队伍。如果有不听话的，格杀勿论。明天天一亮，再派几个兄弟去把县里通军分区的电话线切断。二营、三营。天亮前进入巨县城十里路的虎尾山上埋伏待命，都明白了吗？明白。都去准备吧。是。把你的仙人藤传得神乎其神的，就像那个太上老君的仙丹一样，那么灵。哎，今天咱们兄弟难得见面啊，让兄弟见识见识啦，把酒先喝了啊！来，嗯，比太上老君的仙丹厉害，是不是？当然。说啥？你说说呗。来来来，咱换换换换，换换换，大碗大大的，啊，来喝喝，哎哎哎哎，哎，来干，喝点，喝点。我让你见识见识这根仙人藤。你
好像还是那么回事。哎，说好，我告诉你，这可是根千年古藤。哎呦，我每年把这个古藤切下两片，薄薄的两片，泡到酒里面。再采一些粗壮的山藤，要泡到酒里面。这些山藤全是宝贝。下山打仗，舍得拼命的兄弟，我都上他一根，一根啊！对对对对。嗯，每一个都跟着我，踏踏实实的啊！这年头，兄弟，没点看家的东西，怎么带兄弟啊？啊，那倒是。干啦，干啦，干！嗯，哎，嗯，哎，夫人，等咱们报完了仇，就把债主的遗骸找回来，葬在银锭山吧。哎，还不知道能不能报了这仇呢。要我说，既然杀不了朱家妇女。咱们干脆就一把火把朱家大院给烧了，多少也算报了仇了。对呀、啊，把周家大院烧了，让周家上下也尝尝到处流落的滋味。就是，等天一黑，咱们就把周家大院给他点着了，然后再去投奔石牌总头人，谅周家妇女也不敢去找我那麻烦啊。嗯，夫人，你跟总头人之间的心结。就那么深吗？虽然他攻打过咱们铜锣寨，那也是为了你好啊。再怎么说，你们也是父女呀、啊。要不是他攻打山寨，我就不会小产，债主就不会连个骨血都没留下。这个娃仔今年要是活着，得有四岁了吧？那那那要不咱们去投奔玉林阁吧？除了总头人，咱们也就他这么一个亲人了。就是不知道这个玉林哥是不是真心对夫人好，值不值得相信？反正我觉得他挺看重咱们夫人的。那也要看跟谁比。跟，嗯请来的贵宾，我们是替你们家卖命的。不是你们家还女人，怎么了？你放屁！周家大院的女人不许你们碰！你们这些下人啊，都知道个屁！我们大王要是不玩耍了，哪有心思管你们家老爷这屁事儿？我们早回银锭山了，到时候你们家老爷怪罪下来，你们担待得起吗？啊！这广西是咱们广西人的广西，那些白老不把咱们当人看，哼，宰面爷娘心不疼啊！不但把咱们的粮食给扔了去，还把咱们看家护院打猎的家伙给收了去，哼！以后还不是想怎么搞我们，就怎么搞我们。不光是白老狗，原来的那些泥腿子，现在都当上了土工。瞧他们那闹喳喳、喜巴巴的样子，这说是让他们当了事。那以后我们和他们，那肯定是水火不容啊！哎，我们这会儿一定要合伙合作起来啊！斗那些被误害的些土包。哟
搞死他们。是啊，张辉说，什么事儿？那还不宰了这个王八蛋？我们本来是要宰的。可是那个土匪说，他们是来帮咱们拼命的，要是不犒劳他们，他们就要回念山了。嗯，好啊，那等拿下了茶城，老子亲手宰了这个王八蛋。哎，来。村里，看来这些地主老财是要跟咱们拼命啊！不行，我得到县里跟领导汇报去。秦大哥，秦大哥，我去吧。您在乡里要有什么事儿，还能有个照应。那倒也是，不过你一个人能行吗？这么远的路，搞不好到县里都天黑了。没事儿，我带着芋头。芋头，芋头。手里有家伙事呢，走吧。铁人先生功底都在、啊，老大的胆子，看跑到这里来，万一被抓到怎么办？想不到，你挺关心我的。我是怕你出事，我们前功尽弃。放心吧，这个县城里面只有两个人见过我，除了你。另外那个，不是还关着呢吗？你是说穆金臣？对了，我正要找你呢。茶城里是不是还有个特务，叫惊蛰？你怎么知道？不光我知道，全茶城的人都知道了。穆剑臣在公审大会上说的。又是这个穆剑臣。对。他说的没错，马上就要行动了。你也没有必要隐瞒我了吧？你最好告诉我他是谁，我们相互之间也好有个照应。你只需要知道，确实有这么个人，而且他就在现场。至于他是谁，我无可奉告。他可能是你身边的任何一个人。卖关子，不就是我第一次跟你见面的时候向我打黑枪那个人吗？没错，螳螂捕蝉，黄雀在后。换作你是我，你也会这么做。收起你的好奇心，好好的配合我，这样，他不但不会伤害你，还会保护你。要是你不听我的话，他也可以随时让你消失。好，我可以不知道他是谁，但是这个木剑是必须尽早除掉。他不但死盯着铁人，而且还扯出个惊蛰，留着他迟早是个祸害。我一定会除掉他。我现在不过是在等一个机会，除掉他的同时，能帮你洗白。我不是说过了吗？他在
，你就能浑水摸鱼。他要是不在。你就失去了挡箭牌，还是别管他了。很快，明天一起事，他不想死都不行。钟组长，我觉得你想的有点多。这个木剑臣属猫的有九条命，怎么打都打不死。赶紧除掉他，别耽误我们大事。到时候别怪我没有提醒你